తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున గతంలో నుంచి కూడా ఉన్నాను బందర్లో మొన్న సోమవారం నాడు జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ని మోకా భాస్కర్ అని హత్యను పూర్తిగా నేను ఖండిస్తున్నాను ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఆ విధానాలు మాత్రం కరెక్ట్ కాదనేదే మా యొక్క ఉద్దేశం ఇకపోతే మరి ఈ రోజున నిన్న సాయంత్రం మీడియాలో కొల్లు రవీంద్ర కూడా పాత్ర ఉంది అనేటువంటి విధానంగా కొంత బయటికి రావడం జరిగింది ఇది పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాను ఇది మా కుటుంబం ఇంచుమించుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు నుంచి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీతోటి ఉంటున్నాం అలాగే నేను కౌన్సిలర్గా కానీ అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయటం తొంభై తొమ్మిదిలో మంచిర్న అవటం ఆ తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో మళ్ళీ నేను ఓడిపోవటం అక్కడి నుంచి కూడా మా రవీంద్ర మన మేనల్లుడు బావుమరిది అల్లుడు కూడా కదా ఆ దీనిలో అతను లీడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో పోటీ చేశాడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో పోటీ చేసి కొద్ది ఓట్లు తేడాతో ఓడిపోయాడు మళ్ళీ తిరిగి రెండు వేల పద్నాలుగులో మళ్ళీ పోటీ చేయటం మంత్రి అవటం కూడా జరిగింది ఈ యొక్క సుదీర్ఘ చరిత్ర ఇంచుమించుగా ఇరవై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్రలో మేము ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క కుట్లాట్లు కానీ లేకపోతే రౌడీజాలు కానీ ఈ రకమైనటువంటి చర్యలు ఎప్పుడు కూడా పాల్పడలేదు అధికారంలో ఉన్నా లేనప్పటికీ కూడా మేము సౌమ్యంగా పోయి బందర్ ప్రజలు మనల్ని కొని వాళ్లతోటి మమేకమై ఇదవుతున్నాం తప్ప ఒక రౌడీ రాజ్యంగా కానీ లేకపోతే రౌడీజంగా కానీ లేకపోతే మా స్వార్థం కోసం పార్టీని ఉపయోగించుకోవటం కానీ ప్రభుత్వాన్ని ఉపయోగించుకోవటం కానీ జరగలేదు మరి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ దీనిలో ఎవరు కూడా మమ్మల్ని ఏలెత్తి చూపించేటువంటి పరిస్థితి లేదు మేము పార్టీ పరంగా విరోధ వేరే వ్యతిరేక పార్టీ అయినా కూడా వాళ్ళతోటి సఖ్యతగా ఉంటూ వాళ్ళతోటి సౌమ్యంగా మాట్లాడుతూ ఏదైనా కానీ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్లు గ్రామాల్లో కానీ వార్డుల్లో కానీ జరిగితే అవి పోలీస్ స్టేషన్లకి వెళ్ళినా లేదా ఎక్కడన్నా కూర్చున్నా కూడా పెద్ద మనిషి స్థలాలు రాజీ చేసుకోమని అంటాం కదా తప్ప ఈ గొడవలను ప్రోత్సహించే వాళ్ళం కాదు ఎందుకంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను ఈ రకంగా ఒక మా బ్రదర్ని ఒక చిన్న ఇష్యూలో సీటు దగ్గర తగాదా విషయంలో నటరాజ్ థియేటర్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో మా తమ్ముడిని కోల్పోవటం జరిగింది అందువల్ల ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి ఫ్యామిలీలో ఎన్ని బాధలు పడతారు మా మదర్ కోల్పోవటానికి అయితే అప్పుడు ఇంచుమించుగా పదేళ్లు పాటు పట్టింది అనేటువంటి విధానంతో అప్పుడు చేసిన అతను కూడా ఒక మెర్సీ పిటిషన్ పెట్టుకుంటే ఏడు సంవత్సరాల్లోనే అతనికి నో అబ్జెక్షన్ రాసేసి అతని విడుదల చేయించడం కూడా జరిగింది ఆ రకంగా మేము ఒకరికి సహాయం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉండేవాళ్ళని తప్ప వేరే కక్ష సాధింపులు లేకపోతే ఇంకో దాంతో ఉండేది కాదు అది కూడా రవీంద్ర కూడా నాకన్నా ఇంకా సౌమ్యుడిని తీసుకొచ్చారని చెప్పి ప్రజలతో అనిపించుకున్నాను తప్ప అతను ఈ రకంగా ప్రోత్సహించే తత్వం కాదు అనేది తెలియజేయటం అది బందర్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ మా మీద గత నేను ఐదు సంవత్సరాలు చేశాను తను ఐదు సంవత్సరాలు చేశాడు ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఇక్కడే కాదు రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా కానీ మా మీద ఎలిగేషన్లు కానీ లేకపోతే వేరే రకమైనటువంటి కామెంట్స్ కానీ వచ్చినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడ కూడా ఉండవు మేము అందుబాటులో ఉండి ప్రజా సేవ చేయాలనేట దీంతో అలాగే కులపరంగా కూడా అనేక రకాలైనటువంటి ఇష్యూలు గ్రామాల్లో జరుగుతాయి ఏదైనా కానీ మేము పోలీస్ స్టేషన్ కానీ ఈవెన్ ఎస్పీ గారు కానీ డిఎస్పీ గారు కానీ పోలీస్ స్టేషన్లకు కూడా ఫోన్ చేసి ఏమండి ఆలోచించి ఆ రెండు పార్టీలను కూర్చోబెట్టి ఇద్దరిలో ఎవరిది న్యాయం అయితే వాళ్ళకి చేసి తప్ప మిగిలిన వాళ్ళకి కేకలు వేసి పంపించండి తప్ప మీరు కేసులు పెట్టొద్దండి వాళ్ళ సర్దుబాటు చేయండి అని చెప్పే వాళ్ళని తప్ప లేదు మా పార్టీ వాళ్ళనో లేకపోతే మా చుట్టాలనో వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తుంది మీరు మిగిలిన వాళ్ళని చర్యలు తీసుకోండి అని కూడా ఏ పోలీస్ స్టేషన్లోనూ కూడా ఇప్పటి వరకు దాఖలాలు లేవు చెప్పలేదు అసలు అంత ఆస్తుల్ని అన్యాక్రాంతంగా వేరే వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నా కూడా ఇవాళకి మేము కోర్టుల పరంగా ఈ మా స్వాధీనం చేసుకోమని పొందినా కూడా అధికారంలో ఉండి కూడా ఈ రోజుకి అట్లా చేసుకోకుండా మేము తిరిగి హైకోర్టుల ద్వారా మా మాకు రావాలనేటువంటి దీనిలోనే ఉన్నాం తప్ప అధికారంలో ఉన్నాం కదా అని చెప్పి పది మందిని తీసుకెళ్లి అది దౌర్జన్యం చేసి లాక్కుందాం లేదు ఆ ఇన్సిడెంట్ ఇంకా కూడా జరుగుతున్నాయి ఇవి కూడా ఇవాళ మేము మాది ఒక ఇష్యూ ఉంటే కూడా ఇవాళ పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ వారి దగ్గర పెట్టి ఇది తేల్చి మాకు న్యాయం చేయండి అని చెప్తున్నాం తప్ప మేము వేరే రకంగా 
మాకు అధికారం ఉందనో లేకపోతే మా జనం ఉన్నారనో అని చెప్పి ఏ రకంగా కూడా ప్రోత్సహించడం జరగలేదు మరి ప్రజలకి రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలకి తెలియ చెప్పాలనేటువంటి ఉద్దేశం మాకు ఈ రకమైనటువంటి ప్రోత్సహించే విషయాలు మాత్రం కాదు అని చెప్పి తెలియజేయడం కోసమే నేను మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం